Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh nhà nhỏ 365 của chúng tôi Trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một mẫu nhà nữa để cho các bạn tham khảo Ngôi nhà này có diện tích xây dựng là 6m nhân với 10m Với kết cấu là 2 tầng, 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh Cổng chính vào nhà ở bên tay phải gồm có hai cánh bằng sắt sơn màu xanh đen và được mở sang hai bên. Gara ở bên tay phải của ngôi nhà với diện tích là 3m nhân với 4,5m. Từ gara này chúng tôi lắp đặt một cửa đi nhỏ để vào khu bếp và nó rất thuận tiện cho bạn khi đi chợ mua thức ăn hoặc đi vào nhà mà không phải đi qua phòng khách cũng như ảnh hưởng đến việc tiếp khách của gia đình. Cửa chính của ngôi nhà ở bên tay trái và ở mặt tiền của chúng tôi có thể dành ra một khoảng sân nhỏ với diện tích là 2m x 3m. Ở đây chúng tôi đã xây dựng một khu tiểu cảnh nho nhỏ để trồng cây xanh và các bồn hoa nhỏ để giúp cho phần sân thêm hấp dẫn hơn. Ở sân này bạn có thể đặt một bàn uống nước nho nhỏ cùng với hai chiếc ghế xinh xắn để bạn có thể vừa ngắm cảnh vừa uống trà thư giãn rất thoải mái. Khu tiếp khách ở bên tay trái của ngôi nhà với diện tích là 3m x 3m đủ thoải mái để cho bạn kê một bộ sofa 3 chỗ ngồi cùng với hai chiếc ghế đơn, một bàn uống nước và một kệ TV. Cửa đi và cửa sổ nhôm sinh pha sẽ giúp cho ngôi nhà thêm phần sang trọng hơn. Một bộ đèn trần hiện đại cũng giúp cho phòng khách sáng sủa lung linh hơn. Sàn của tầng 1 được ốp gỗ màu nâu với hoa văn khá đẹp. Bạn có thể thay bằng gạch men cũng được tùy theo sở thích của mình. Khu bếp ở bên tay phải của ngôi nhà với mặt bếp làm bằng đá màu đen có chiều dài là 4m. Nơi đây bạn có thể lắp đặt một chậu rửa đôi, một bếp nấu bằng điện hay ga. Tủ bếp trên và tủ bếp dưới bằng chất liệu gỗ công nghiệp sáng bóng rất dễ lau chùi. Tường của bếp được ốp đá màu đen hoa văn sẽ giúp cho khu bếp không bị đơn điệu như khi bạn ốp bằng kính. Tủ lạnh được lắp đặt ở bên cạnh chậu rửa để thuận tiện cho việc chuẩn bị thức ăn nấu nướng. Một chiếc máy giặt cũng được lắp đặt ở tủ bếp dưới để tiết kiệm diện tích cho ngôi nhà. Bàn ăn bằng gỗ bù gồm 4 chỗ ngồi cho gia đình được đặt ở giữa nhà và gần với khu bếp nấu. Bạn có thể đặt thêm một chiếc ghế ở đầu bàn để có thêm nhiều chỗ ngồi hơn. Phía trên bàn ăn chúng tôi có lắp đặt một bộ đèn trần kiểu hiện đại để chiếu sáng cho cả khu bếp này. Phía sau nhà chúng tôi có dành ra một khoảng sân nhỏ với diện tích là 1,4 x 1,5m để làm nơi phơi quần áo, với mái che bằng kính ở phía trên để lấy ánh sáng và gió cho cả khu phơi và khu bếp nấu này. Nơi đây bạn có thể dùng làm sân ướt để rửa thức ăn cũng được. Ngoài ra chúng tôi cũng xây dựng thêm một bồn cây nhỏ dọc theo bức tường của sân phơi để cho khu vực sau nhà này thêm phần tươi mát hơn. 
một phòng ngủ ở phía bên tay phải của ngôi nhà với diện tích là 3m x 3,2m dùng cho cha mẹ già hoặc cho khách đến chơi ở lại nghỉ ngơi Phòng này chúng tôi có lắp đặt một giường đôi, một tủ quần áo và một chiếc TV để xem tin tức hoặc giải trí sau của ngôi nhà với diện tích là 2,1m x 2,2m cũng khá thoải mái để bạn lắp đặt một chậu rửa, một xí bệt và một vòi tắm hoa sen đứng với các vách ngăn bằng kính sẽ giúp cho bệ bệt luôn được sạch sẽ nền nhà vệ sinh được hạ thấp xuống 5cm so với sàn bên ngoài để giữ cho sàn nhà luôn được khô ráo hơn cầu thang lên tầng 2 nằm ở phía bên tay trái của ngôi nhà bao gồm 17 bậc với các mặt bậc ốp đá màu đen có chiều rộng bậc là 28cm và chiều dài bậc là 90cm. Tay vịn sắt sơn tĩnh điện màu xanh đen đứng để tạo lên sự tương phản cho ngôi nhà. Dưới gầm cầu thang này bạn có thể xây một khu tiểu cảnh nho nhỏ hoặc lắp đặt một tủ gỗ đựng các vật dụng cần thiết khác cũng được. Sàn của tầng 2 cũng được ốp gỗ hoa văn như ở tầng 1. Ở tầng 2 của ngôi nhà bao gồm có 3 phòng ngủ hai nhà vệ sinh, một ban công và một nơi để thờ cúng gia tiên. Ở tầng 2 này, ngay phía trên cầu thang lên chúng tôi có dành ra một không gian nhỏ với diện tích là 3m x 3m để đặt một bàn thờ gia tiên và một khối ghế ngồi đôi. Nơi đây, chúng tôi có lắp đặt một giá cây cảnh để giúp cho tầng 2 thêm phần tươi mát. Tường bên cạnh bàn thờ chúng tôi có lắp đặt một cửa sổ nhỏ mở ra ở giếng trời để giúp cho khu vực này được thoáng mát khi hương khói. Phòng ngủ cho bé gái có diện tích là 3m x 3,2m với tường sơn màu hồng. Phòng này chúng tôi có đặt một giường đơn. Ở phía trên là một giấy dán tường với nền là khu rừng Bạch Dương và một bức tranh treo thu cưng rất phù hợp với tính cách của con gái. Một tủ quần áo, một bàn học nho nhỏ ngay cạnh đầu giường và một kệ tivi nhỏ để giải trí sau giờ học. Vệ sinh chung cho hai con ở bên cạnh phòng của con gái có diện tích là 1,4 x 2,2 m. Nơi đây chúng tôi có lắp đặt một chậu rửa đôi, một bệ sĩ bệt và một vòi tắm hoa sen cùng với các vách ngăn bằng kính. ngủ cho bố mẹ ở phía mặt tiền của ngôi nhà và có diện tích là 3m x 3,2m với một giường đôi, một tủ quần áo, một kệ tivi nhỏ để giải trí và một bàn trang điểm ở ngay đầu giường. Từ phòng này bạn có thể bước ra ban công ở phía mặt tiền của ngôi nhà. này có một nhà vệ sinh riêng với diện tích là 1,8 x 1,8 m cũng khá rộng rãi để lắp đặt một chậu rửa hở, một xí bệt, một vòi tắm hoa sen đứng. Vách ngăn bằng kính được sử dụng để giữ cho nhà vệ sinh luôn được khô ráo khi sử dụng. cho bé trai ở mặt tiền của ngôi nhà và đặt bên cạnh phòng của bố mẹ cũng có diện tích là 3m x 3m 
với một giường đơn, một tủ quần áo và một bàn học nho nhỏ cùng với giá sách treo tường và một kệ tivi nhỏ để giải trí. Dây gian tường và bức tranh treo sẽ giúp cho phòng ngủ này thêm sinh động hơn. Từ phòng ngủ của bố mẹ và phòng ngủ của con trai có thể bước ra một ban công chung ở phía mặt tiền của ngôi nhà với diện tích là 2m x 3m. Ở đây bạn có thể đặt một chậu cây cảnh, một bàn uống nước nho nhỏ và hai chiếc ghế xinh xắn để cho bạn vui chơi giải trí, uống cà phê hàn huyên thư giãn. Hoặc bạn cũng có thể làm việc với máy vi tính cũng tốt. Như vậy là bạn đã chiêm ngưỡng toàn bộ thiết kế của ngôi nhà nhỏ này với tổng diện tích 2 tầng 120m2 và dự trù kinh phí xây dựng sẽ vào khoảng 700 triệu Việt Nam đồng tức là vào khoảng 30.000 đô la Mỹ chưa bao gồm tiền mua đất và các trang thiết bị nội thất Ở những video tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn kiến trúc của các ngôi nhà nhỏ khác cho các bạn tham khảo Còn bây giờ hãy nhớ đăng ký kênh Bấm chuông để không quên kênh này và luôn nhận được các video mới nhất Đồng thời chia sẻ video này cho nhiều người khác biết để họ tham khảo khi có ý định xây dựng ngôi nhà của mình Tất cả những gì mà chúng tôi muốn làm bây giờ là nói lời cảm ơn đến các bạn đã ủng hộ kênh này bằng cách đăng ký kênh Để giúp cho chúng tôi có thêm niềm vui mà sản xuất nhiều video hơn nữa để phục vụ cho các bạn